பரவாயில்லைன்னு எங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்து இந்த பிரச்சாரத்தில் நாங்கள் இறங்கியிருக்கிறோம் இல்லை இது ஒரு நல்ல முயற்சி தான் ஆனால் இந்த முயற்சி வேலூர் வேலூர் இப்ராஹிம் ஆரம்பித்து இது எவ்வளோ காலம் இந்த முயற்சி வெற்றி அடைவதற்கு அதாவது ஒரே மேடையில் ஆர்எஸ்எஸும் முஸ்லீம் தலைவரும் ஒன்றா அமர்ந்து குரானில் ஆரம்பித்து பகவத்கீதையில் முடிகிறதுங்கிறது உண்மையாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த நா நாட்டில் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இப்படி நடந்தால் இரண்டு சமூகம் ஒற்றுமையாக இருக்குங்கிறது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு தான் ஆனால் இது சாத்தியமா என்பது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்க நாங்க சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறோம் முதன்முறையாக ஐயா இளகணேசன் அவர்களோடு பேசி இருக்கிறோம் வரக்கூடிய காலங்களில் நாங்கள் இனி ஆர் எஸ் எஸ் தலைவரோடும் பேச தயாராக இருக்கிறோம் இதே விஸ்வ இந்து பரிசத்தாக இருக்கட்டும் எங்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் எல்லோரும் எங்களுடைய சகோதரர்கள் நாங்க ஏதோ அரபு நாட்டுக்கிட்ட எங்களுடைய முன்னோர்கள் அப்பம்பாட்டெல்லாம் குபுசாமி ராமியசாமியா இருந்திருப்பாங்க முனியம்மாவா இருந்திருப்பாங்க இப்படித்தான் இருந்திருப்பாங்க ஒரு அடக்குமுறை சாதிய ரீதியான வேறுபாடு சமத்துவம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எங்களுடைய முன்னோர்கள் கருதி இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதனால ஐயா இலகணேசன் அவர்களும் நானும் அதே போன்று இங்க இருக்கக்கூடிய வேறு எந்த இந்துத்துவ தலைவர்களும் நானும் இவருடைய முன்னோர்கள் பார்த்தா அப்பம் பாட்ட ஒண்ணு தான் நாங்க மாம மச்சம் தான் நாங்க அண்ணன் தம்பி தான் நாங்க சித்தப்பா பிரியப்பா தான் எங்களுக்குள் மத வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் என் மத நம்பிக்கையை மதிக்கிறேன் பின்பற்றுகிறேன் அவங்க மத நம்பிக்கையும் நான் வந்து இழிவுபடுத்தல கொச்சைப்படுத்தல நான் அவதையும் வந்து அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த வழிபாட்டை மதிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்துட்டாலே கண்டிப்பா அவங்க அதே மாதிரி ஒரு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க எந்த ஒரு விஷயம் நாம் எதை கொடுக்கிறோமோ அப்படித்தான் நாம் திரும்ப பெறப்போகிறோம் நாங்கள் அன்பை தருகிறோம் நாங்கள் நேசத்தை தருகிறோம் கண்டிப்பாக அது எங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும் நினைக்கிறோம் நீங்க சொல்ற மாதிரி இதுக்கு முன்னர் எந்த தலைவரும் அப்படி ஒரு முயற்சி செய்யல இது ஒரு பகீரத முயற்சி தான் இதை கண்டிப்பா நாங்க செய்யறோம் அதற்கு காரணம் இருக்கு யாராவது அப்படி முயற்சி எடுத்தா அவர்கள் முஸ்லீம்கள் இல்லைன்னு அங்க ஃபத்துவா கொடுத்துருவாங்க இவர்கள் இஸ்லாமிய விரோதிகள் ஃபத்துவா கொடுப்பாங்க ஏன் அப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தா இந்த முஸ்லீம்களுடைய அரசியல் பண்ண முடியாது திமுக போய் ரெண்டு சீட்டு வாங்க முடியாது காங்கிரஸ் போய் ஒரு நாலு எம்பி சீட்டு கேட்க முடியாது அதனால இது எருப்பு அரசியல் பண்ணணும்னு நாங்க சீட்டுக்காகவோ நோட்டுக்காகவோ செய்யல எங்கள் சமூகம் முன்னேறணும் அதற்கான ஒரு முயற்சியில நம்பி இறங்கி இருக்கிறோம் நிச்சயமாக ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் அவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது பாஜகவுடைய தேசிய தலைவர்களாக இருக்கட்டும் ஒருபோதும் எங்களுடைய நம்பிக்கையை குலைக்க மாட்டார்கள் என்று நூறு சதவீதம் நம்புறோம் இந்த நாட்டில் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை மட்டும் தான் தேசத்தை வல்லரசாக்குமே தவிர உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இது மாதிரி நிகழ்வுகள் தொடருமையானால் ஒரு காலத்திலும் இந்த நாடு முன்னேறாது என்பதை எங்களை விட தேசத்தை வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் நினைக்கக்கூடிய மோடி அவர்களும் ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் அவர்களும் தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க அவர்களும் சொல்றாங்க இந்த தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கு சிறுபான்மை மக்களையும் அரவணைச்சு தான் போகணும்னு அப்ப இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் நல்ல நிகழ்வு இதெல்லாம் நாங்க முன்மாதிரியா இருக்கிறோம் நிச்சயமாக நம்பிக்கை இருக்கிறது முஸ்லீம்கள் இந்து மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவோம் அதுக்கு இடையூறாக யார் வந்தாலும் அவர்களை புறக்கணிப்போம் இல்ல இப்போ வேலூர் இப்ராஹிம் உடைய சிந்தனை முஸ்லீம் இளைஞர்கள் மத்தியில ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகிறோம் அதே போல ஆர் எஸ் எஸ் தரப்புல ஆர் எஸ் எஸ் விஸ்வ இந்து பரிஷத் தரப்புல முஸ்லீம் மக்களோட நம்ம இணக்கமா போனோம் அவங்கள்ட்ட நம்ம பகைமை பாராட்டக்கூடாது வெறுப்ப உமிழக்கூடாது அவங்க நம்மளோட சகோதரத்துவமா வர்றாங்க அப்படிங்கிற அது பாதிப்பு அந்த பக்கம் ஏதாவது நடக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா நிச்சயமா வரும் இப்ப நீங்களே சொன்னீங்க கடந்த காலத்தில் இல்லாத விஷயத்தை உங்க ஜமாத்தின் மூலமா நீங்க முன்னெடுத்திருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அது மாதிரி கடந்த காலங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் இங்க இருந்து வெறுப்புணர்வை தான் காட்டியிருக்கிறோம் எதிர்ப்பை மட்டுமே காட்டியிருக்கிறோம் நாங்கள் கை கொடுக்க தயார் இல்ல அவங்களும் தயார் இல்ல இப்ப அப்படி கிடையாது நாங்கள் கை கொடுக்க தயார் கையை நீட்டிட்டோம் எவ்வளவு காலம் அந்த கையை அவங்க பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பா கை கொடுப்பாங்க பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் நிச்சயமா நல்லிணக்கம் நடக்கும் நல்ல முன்மாதிரியாக இந்த தமிழ் சமூகம் வரும் தேசிய அளவில் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்கு நாங்கள் முன் உதாரணமா இருப்போம் வேற யாருமே இல்லை இன்னைக்கு சும்மா வெளிப்படையா ஒரு சிலர் பேசுகிறார்களே தவிர ஏதோ பத்திரிகை பேட்டி கொடுக்கிறார்களே தவிர வெளிப்படையாக நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் அவர்களோட ஒன்று சேர்ந்து நிப்போன்றோம் எந்த களப்பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தேர்தல் களமாக இருந்தாலும் நாம சும்மா பேருக்கு சொல்லாம அவர்களோடு சேர்ந்து பணி செய்யும் பொழுது என்னதான் ஒரு எதிர்ப்பு இருந்தாலும் அவங்க மனசுலயும் ஒரு ஈவு இறக்கு இருக்காதா ஒரு கருணை இருக்காதா அவர்களும் இந்த தேசத்தில் பிறந்தவர்கள் தானே அவர்களும் எங்க அப்பம் பாட்டனோட இருந்தவங்க தானே எங்க மாமா மச்சா அண்ணன் தம்பி தானே ஒரு நேரம் இல்ல ஒரு நேரம் சிந்திக்க மாட்டார்களா ஏன்பா பாயங்களை நம்ம எதிர்த்தா கூட இவ்வளவு விசுவாசமா இருக்கிறாங்க இவ்வளவு பாடுபடுறாங்க ஆனா இவர் ஒருத்தர்
மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை வாய்ந்த ஒரு கட்சியாக வலிமை வாய்ந்த கட்சியாக மாறும் அது சிறுபான்மை மக்களையும் ஆதரித்து சிறுபான்மை மக்களுடைய முன்னேற்றத்திற்குமான கட்சியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் நிச்சயமா அதை உருவாக்குறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களையும் நாங்களும் எங்கள் தரப்பில் பாடுபடுவோம் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியிலே நமது நிலையத்திற்கு வந்திருந்து சிறுபான்மை மக்களுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் சிறுபான்மை மக்களுடைய உணர்வுகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை போல சிறுபான்மை மக்களை பெரும்பான்மை மக்களாக இருக்கக்கூடிய இந்து முன்னுடைய ஆர்எஸ் போன்ற இயக்கங்களும் அவர்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டும் வரக்கூடிய காலங்களிலே இரண்டு தரப்பிலும் எந்த ஒரு சுட்டு ரத்தம் கூட சிந்தக்கூடாது என்று அந்த கோரிக்கையோடு மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்